ഞങ്ങളൊരു നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പൂജ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് പൂജക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടുന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ തൊണ്ടയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പാടാൻ കഴിയാതെയായി ഒരു ലൈൻ പോലും കുട്ടിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കടമായി ഞങ്ങൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഒന്ന് അറിയപ്പെട്ടു വന്നിരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പാടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ അവൾക്കും അത് വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആറുമാസം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തു പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കുട്ടിക്ക് യാതൊരു വിധ ഗുണവും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വിശ്വാസത്തിൽ ജോത്സ്യന്മാരെയും കണ്ടു കുറെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാണ്ട് അതും കൊണ്ടും വലിയ ഗുണം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ് വിശ്വനാഥൻ നായർ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രേയറിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രേയറിൽ പങ്കെടുത്ത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടി വൊമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതോടെ അവളുടെ തൊണ്ട തുറന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ നയൻ അറുപത്തഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ഇപ്പൊ പാടാനുള്ള കൃപദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോങ്സോളം അവൾ ബൈ ഹാർട്ട് പാടും ഇത്രയും കഴിവുകൾ അവൾക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ദൈവം പൂജയുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഉറച്ചാൽ കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം മതി സ്തോത്രം ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം അത് തൊണ്ടയ്ക്കെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് നെഞ്ചിനെങ്കിൽ നെഞ്ചിന് അല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതായാലും ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇ പി ജോൺസൺ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് കാരണത്തെ കൊണ്ടും വരാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരു ഇന്ന് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് ആണല്ലോ ഇനിയും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ നടുവിൽ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമോട് കൂടെ അതിനുശേഷം നാഷണൽ ആന്തം കാണും അതോടുകൂടി പ്രോഗ്രാം തീരുന്നതായിരിക്കും തീരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പൂജാ പ്രേം വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരും കാരണം അത്യാ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇതിനവസാനമായി വീണ്ടും അദ്ദേഹം മോള് പാടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഇ പി ജോൺസനെ സ്വീകരിക്കാം പ്രിയ ഇ പി ജോൺസനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഏത് സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പല പ്രാവശ്യവും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യത്തില് പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ വിശ്വസിക്കുന്ന അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാൽ സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയ ജോൺസിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എങ്കിലും പ്രാർ ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും അരിയിൽ കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ദൈവം പിന്നെയും ധാരാളമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Praise the Lord. Amen. Bhehumaninaya edinda chairman Reverend Dr. K. O. Matthew ende priya sahodara njangale oru prayakaraana Reverend Dr. Wilson Joseph Pastor Sam Adur the president of UPF ende munnil uboshta irikkuna ഗുരുക്കന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് കോയറിൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങളെ അതിലൊക്കെ ഉപരി 
ആ മകൾ ഇവിടെ വന്നു ഭുജ പ്രേം ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കും എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിന് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഞാനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വർഷം ആചരിക്കുകയാണ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദിവസം ഇവിടെ അതിൻ്റെ പരിപാടികളുമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകേണ്ടി വന്നത് അതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും എൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കെ പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാത്യു സാറാ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തലേക്കെട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അതിന് ചെറുതും വലുതുമായ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള കടപ്പാട് നന്ദി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം നന്ദി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ആ വാതിൽ കടന്നാൽ അത് ഞാൻ മറക്കും അതാണ് സാധാരണ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആയാലും പൊതുപ്രവർത്തകരായാലും സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടപ്പാട് എന്നറിയിച്ചത് ഈ കടപ്പാട് എന്നറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആഴമുണ്ട് ആ വാക്കിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്കിന് നമ്മൾ സ്വന്തം അമ്മയോടോ അപ്പനോടോ നമ്മൾ കടപ്പാടോ നന്ദിയോ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് തലമുറ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മയോടും അട അപ്പനോടും ഒക്കെയുള്ള കടപ്പാട് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരോടുമുള്ള കടപ്പാട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഓർത്തഡോക്സിലെ ഒരു വൈദികനുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരും ഓടും പങ്ക് പങ്ക് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അത് തന്നെയാണ് ഏത് പരിപാടികൾ ആര് വിളിച്ചാലും പോയി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്ന അല്ലാതെ വെറുതെ പോയി പടവടിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയേണ്ട ഞാൻ അഭിനയത്തിൽ എനിക്ക് ഡിഗ്രി ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് നാടകത്തിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുവാനും ഞാൻ ആ സമയം എടുത്തുകൊള്ളാം ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കടപ്പാട് അമ്മയോടും അപ്പനോടും കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാനൊരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കാണുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതുകാട് മജീഷ്യൻ മുതുകാട് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ജേഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അതേ അയച്ചു തന്നതാണ് ഒരു മകൻ അമ്മ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊള്ളാം അമ്മയുടെ ഒരു കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് കണ്ണില്ല ഒരു കണ്ണ് മകന് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല അമ്മ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്നോ പോയി അരി കടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പൊതിച്ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്നു അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അമ്മ നേരെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്ന് കയറി കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ആ പൊതി കൊടുത്തു കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ചിരിക്കേണ്ട അമ്മ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല തിരിച്ചു പോയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ആ മകനെ
കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ടും അവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതായിട്ടും ഒക്കെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുകയാണ് അവരൊരു എഴുത്തെടുത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ തന്നിട്ട് പോയതാണ് നീ നിനക്ക് വായിക്കാൻ അവൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മോനെ നീ വലിയ ആളായി എന്ന് എന്നെ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടക്കണ്ണി ആയതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നീ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ഈർക്കിൽ നിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൽ കൊണ്ടു നിൻ്റെ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോയി ഞാനത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി വീടും കിടപ്പാടവും എല്ലാം വിറ്റ് അവസാനം എൻ്റെ കണ്ണെടുത്തിട്ട് നിനക്ക് കണ്ണ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നീ അതേ അറിയാതെ പോയി പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നീ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ ആണ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരമ്മയുടെ ആ വേദന ആ അമ്മയുടെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ സംഭവം അത് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു അപ്പനും എപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്മമാരെ പൊക്കി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പന്മാരെ വിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ വന്നു ഒരപ്പന് വേണ്ടി രണ്ട് മക്കൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂത്ത മകൻ എൺപത്തി ആറ് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സ് അപ്പന് നൂറിലേറെ വയസ്സ് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതി ചിന്തിക്കും ഇത് സ്വത്ത് തർക്കമാണ് അതല്ല സംഭവിച്ചത് അവസാനം ജഡ്ജി ഒരു വിധി പറഞ്ഞു ഇളയ മകൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ജഡ്ജി വിധിച്ചെന്നറിയാമോ എന്തായിരുന്നു കേസെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ അപ്പനെ കുറെ നാളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുകാരനായ മനുക്ക് മകനായിരുന്നു ഇപ്പം ഇളയ മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് കൂടെ എൻ്റെ അപ്പനെ നോക്കാനുള്ള അവസരം തരണം എന്ന് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എൺപത്താറ് വയസ്സുകാരന് താല്പര്യമില്ല അവസാനം ജഡ്ജി വിധിച്ചു ഇളയ മകൻ ഇനി നോക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൂത്ത മകൻ കൈകൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജഡ്ജെ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം നിങ്ങൾ അടച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മകനെ ആണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാജുറേഷനുള്ള ഒരു കഥയുമല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പിറവം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റർ സാബു കെ ജോൺ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പകൽ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംരംഭം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലെയൊക്കെയുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പകൽ സമയത്ത് താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹം എവിടെ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താലോലിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ മൂർധാവിൽ ചുംബിച്ച് ക്ലാസ് സ്കൂൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിടുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മുടെ ഒരു എ ടി എം മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ എന്തിനും ഏതിനും കൂട്ടുകാരനെ പോലെ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പനെ തള്ളിക്കളയുന്ന തലവെട്ടി കീറുന്ന സ്വത്തിനു വേണ്ടി തലവെട്ടി കീറുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം ഒമ്പത് മാസവും ഒമ്പത് ദിവസവും ഒമ്പത് നാഴികയും ഒമ്പത് വിനാഴികയും ചുമന്നുകൊണ്ട് പെറ്റി വരുന്ന കൊണ്ടുന്ന തേർന്നോവെടുത്തിട്ട് പെറ്റുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അമ്മ ആ അമ്മയുടെ അടിമയത്തിലേക്ക് തന്നെ കാല് ഉയർത്തി ചവിട്ടി നിഷ്കാസം കൊല്ലുന്ന മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറണം മാറ്റിമറിക്കണം ഞാൻ പല കുടുംബ സദസ്സുകളിലും ഇപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സദസ്സുകൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സദസ്സുകളിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രവണ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പുകൾക്ക് അന്ത്യം വരും നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോകാൻ മുന്നോട്ട് ഞാനത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നല്ലൊരു നാളെ ഇത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആശംസിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആശംസകൾ എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തീരട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃഷി ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കായ്ക്കാത്ത ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ജോലിക്കാരനോട് വന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരൻ അപേക്ഷിച്ചു പ്രഭു ഒരു വർഷവും കൂടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട വളവും വെള്ളവുമൊക്കെ കാരണം അയാൾക്കൊരു സെൻറ്റിമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ വൃക്ഷവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആകാം എന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് കിളർത്തു അത് പൂത്തു കായ്ച്ചു അത് നല്ലൊരു മരമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോ ജാനുവരി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജാനസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് രണ്ട് മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് രാജാവിന് പുറമോട്ടും മുന്നോട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങളല്ല ഇപ്പം നമ്മളോട് ചിരിച്ച് മാറി നിന്ന് നമ്മളെ തെറി പറയുന്ന ആ മുഖമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ രണ്ട് മുഖം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ ജാനസിൽ നിന്നാണ് രാ ജാനുവരി ഉണ്ടായത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മളിലുണ്ടായ പക നമ്മളിലുണ്ടായ വിദ്വേഷം നമ്മളുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ തോളോളി തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവും മനസ്സും സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഷാർജ പോലീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ രാജംപിള്ള ഇവിടുന്ന് ജോലിയെല്ലാം മതിയാക്കി അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തി വെളുപ്പം കാലത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നാട്ടിലെത്തി അഞ്ച് മണിക്കത്തെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്താൻ രണ്ടേ രണ്ട് മഞ്ഞ് മിനിറ്റ് മതി എൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് അനുജൻ പിക്ക് ചെയ്തും മകൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു കുഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് മിനിറ്റ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്താൻ സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബസ് വന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ് പിളർന്ന് അപ്പം തന്നെ മരിക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞും മരിച്ചു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മകൻ എൻ്റെ തൊട്ടയിലെത്താണ് രാജംപിള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പുറം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനപ്പുറമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സംഭവം നടന്നു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രാജംപിള്ളയ്ക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാജംപിള്ളയോട് ആർക്കെങ്കിലും പകയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനോട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കും ഈ രാജംപിള്ളയ്ക്ക് എങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് ദേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ തെറി വിളിക്കുക എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പക കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാൻ അന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ആ ആളിനോട് നിരപ്പായി ഈ തീരും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഹാരിസ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് എന്തിന് നമ്മൾ ഈ പക വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എന്തിനൊരു വിദ്വേഷം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാം നല്ലൊരു നന് നാളേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ എല്ലാ പകയും ഉപേക്ഷിച്ചുവല്ല എല്ലാ നന്മകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ ആ ഒരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നൂറിലേറെ വർഷമൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറയാൻ മാത്രം മണ്ടനല്ല ഞാൻ കാരണം അത് വലിയ അബദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം എത്ര നാൾ ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല
ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ ചെലവിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ കൈയടി എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് മടി കാരണം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമല്ല അല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളതാണ് ഈ സൈനസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് ശേഷം ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്നിടുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരെ വരാം എൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാവിധമായ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ യൂണിറ്റിനുണ്ടാകും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് നാളുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്തെങ്കിലുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്തിനും ഏതിനും എപ്പോഴും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവേശ്വരൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് സ്നേഹിതൻ ബ്രദർ ഇ പി ജോൺസൺ ഈ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലും കടന്നു വന്ന് ദൈവമക്കളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ കാണിച്ച വ്യഗ്രതയെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സഹകരണം ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പലരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് സ്തുത്യർഹമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും തന്നെ നിറയ്ക്കി മാറാകട്ടെ തനിക്ക് യുണൈറ്റഡ് പെന്ത കോസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉപകാരം നൽകി തന്നെ ആദരിപ്പാൻ മുമ്പോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ബ്രദർ ഇ പി ജോൺസൺ രണ്ട് അവാർഡുകൾ കൂടെ നൽകുവാനുണ്ട് അവരെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് I would like to request Mr. E.P. Johnson to hand over the mic to Pastor Jobby Vargas for the theme song. He has composed the theme song for 50-year UPF UA. Calling up Pastor Jobby Vargas. Give a clap, everybody. Because of his effort, this choir, UPF choir was formed by the grace of God. He did his work very well. Thank God. At this moment, we would also like to mention one more thing. We had selected the logo for the 50 years of UP of UA from among the public, mentioning specifically brother Matthew Kingri Matam, who has designed the 50 years logo for UP of UA. ബ്രദർ ഇ പി ജോൺസൺ ഒരു അത്യാവശ്യമായി കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയെ പൂർത്താട്ട് എല്ലാവരും There is also one more momento to be given under the writer section inviting Pastor K John IPC Carmel Sharja Pastor K John IPC Carmel Sharja to receive the momento
Thank you so much. Namade Angeshani or to David Studika. They did their work very well. God bless them. Give a clap for them. Adita, Namade Supradana Maya, Sadharana Christia Golatilla to a program on E. Deshata Nam Katanuanu Nalpa the Varsha Tiladium, David Savichavar Kula, Puraskarangal Kudikan the Gandalo. ഈ ദേശം നമ്മളെ സഹിച്ച വഹിച്ച് മുൻപോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിന്റെ നാഷണൽ ആന്തം സാധാരണയായി നാം നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ പാടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാം കടന്നു വന്ന ഇന്ത്യയെ സ്മരിച്ച് ഓർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഗാനം പാടാറില്ല അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല പാടാറില്ല ഭക്തി കൂടുതൽ കണ്ടാണോ അതോ ഭക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് E. Maha Samalanatil, Anbadu Varshatinde, Jubilee Varshamayago Shikina, E. Samalanatil, Tamil Lover Paul, UAE National Andom, Adabole, 